Aşağıdaki dizelerin hangisinde benzetme yapılmıştır? A. Yüzün güldü mü bilmem. İstanbul'daki pencerende. Burada yok. B. Birer kalp bıraktılar bize kırık. Ömrümüzce gözyaşı döktürecek. Burada da yok benzetme. C. Ağaca çıkmasını bilirim. Tanırım meyvenin olmuşunu. Burada da yok. D. Yuvası saçakta kalan kırlangıç. Yavrusu dallara emanet serçe. Burada da yok. E. Yüzün çiçeklerin en güzelidir. Gözlerin bilinmez bir diya gibi. Benzeyen yüz, kendisine benzetilen çiçekler. Cevap E. Bu dizedeki sanatlı söyleyişe benzer bir söyleyiş aşağıdaki dizelerin hangisinde vardır? Bülbül dertli dertli ağlıyor gül dalında. Burada bülbül dertli dertli ağlıyor diyerek kişileştirme yapılmış. Çünkü dertli dertli ağlamak bülbüle ait bir özellik değil, insana ait bir özellik. O yüzden burada kişileştirme var. Şıklarda da kişileştirme arayacağız. A. Ne kadınlar sevdim zaten yoktular. Böyle bir sevmek görülmemiştir. Burada yok. B. Bir şarkısın sen ömür boyu sürecek, dudaklarımdan yıllarca düşmeyecek. Burada da yok. C. Hangi resmime baksam ben değilim, yalandır kaygısız olduğum yalan. Burada da yok. D. Dinle yolcu, bu ses onun sesidir. Sinsi adımlarla akşam yürüyor. Burada geldi kişileştirme. Akşam sinsi adımlarla yürüyor denerek kişileştirilmiş. Sinsi adım insana ait bir özellik. O yüzden burada kişileştirme var. E. Sözün şiirlerin mükemmelidir, senden başkasını seven delidir. Cevap D. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde duyular arası aktarma yapılmıştır? Duyular arası aktarma, beş duyu organımızdan birinin özelliğinin başka bir duyu organımıza verilmesi. Mesela keskin koku. Keskin koku cümlesinde keskin kelimesi hangi duyumuzla ilgili? Dokunma duyumuzla ilgili. Fakat burada koklama duyumuza verildiği için burada duyular arası aktarma yapılmış. Şıklarda da böyle bir şey arayacağız. A. Uzaklardan duyulan acı bir çığlık kulaklarımızı tırmalıyordu. Geldi hemen acı çığlık. Acı hangi duyumuzla ilgilidir? Tat alma duyumuzla ilgili. Fakat çığlık işitme duyumuzla ilgili. İşte burada duyular arası aktarma yapılmış. Diğer şıklara da hızlıca bakalım. B. Yaylalarımızın pınarlarından akan buz gibi sulardan içmeyi özledim. Burada yok. C. Koşan çocuklardan biri ansızın yere düştü ağlamaya başladı. Burada da yok. D. Adam bizim eve postu serdi. Bir türlü gitmek bilmiyor. Burada da yok. E. Bu soğuk havada dışarı çıkmak doğru değil. En iyisi evde oturalım. Burada da yok. Cevap A. Bu cümledeki altı çizili sözcüklerden hangisi çıkarıldığında cümlede başvurulan anlam olayı değişir. Sevdiği gülünden ayrılmış bir bülbül gibi dertli dertli şarkılar söyleyerek ah ediyordu. Önce buradaki anlam olayını bulalım. Benzeyen kişi o. Kendisine benzetilen bülbül. Edatımız da var benzetme edatı bülbül gibi şarkı söylüyor. O bülbüle benzetilmiş yani burada benzetme sanatı yapılmış. Şimdi biz buradaki kelimelerden birini çıkardığımızda anlam olayı yani benzetme değişecek. Başka bir sanat başka bir anlam olayı olacak. Bakalım sevdiği gününden ayrılmış bir bülbül dertli dertli şarkılar söyleyerek ah ediyordu. Buradaki gibi çıkarsam bülbül kişileştirilmiş olmaz mı? Çünkü dertli dertli şarkılar söylüyor olacak. Bülbül dertli dertli şarkı söyleyemez. Dertli dertli şarkı söylemek insana ait bir özellik gibi çıkarırsam buradaki sanat anlam olayı kişileştirmeye dönüşür. Cevap C. 3. Bu cümlede bir anlam olayı vardır. Bu anlam olayının göstergesi aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım hangi anlam olayı varmış. Çin medeniyetinin kurucusu ünlü filozof Konfüçyus'un küçük beyinler insanları, orta beyinler olayları, Büyük beyinlerse düşünceleri tartışır sözü geliyor aklıma. Burada beyinler kelimesinde ad aktarması yapılmış. Ad aktarmasında çeşitli ilişkiler olurdu. Parça bütün ilişkisi, yer insan ilişkisi, eser yazar ilişkisi gibi. Burada beyin söylenerek insan kastedilmiş. Yani parça bütün ilişkisi yoluyla ad aktarması yapılmış. Biz de şıklarda ad aktarmasının tanımını arayacağız. A. Bir sözcüğü hem gerçek hem mecaz anlama gelecek şekilde kullanma. Burada kinayenin tanımı var. Kinayede bir sözcük hem gerçek hem mecaz anlamında kullanılır. A gitti. B. Bir sözcüğü benzetme amacı gütmeden kendi anlamı dışında kullanma. İşte bu ad aktarmasının tanımı. Ad aktarması burada geldi. Ama gene de diğer şıklara da bakalım. C. İnsana özgü bir niteliği insan dışı bir varlığa aktarma. Burada da kişileştirmenin tanımı yapılmış. D'ye de bakalım. D. Bazı kavramların anlatımında aşırılığa kaçma. Yani burada da abartma, mübalağa sanatı var. C ve D'yi de eledik. E. Tek sözcükte anlatılabilecek bir kavramı iki sözcükte anlatma. Burada da dolaylamanın tanımı yapılmış. Cevabımız çıkmıştı zaten. Cevap B. 
Aynalar, aynalar, sevgili aynalar. Yok beni anlayan, seven sizin kadar. Aşağıdaki dizelerin hangisinde bu dizelerdeki anlam olayına benzer bir söyleyiş vardır? Önce bu dizedeki anlam olayını bulalım. Burada aynalara sizin kadar beni seven, beni anlayan yok diyerek sevme ve anlama özelliği verildiği için kişileştirme yapılmış. Biz de şıklarda kişileştirme arayacağız. A. Ben bir çoban olsam sen de bir koyun, beslesem elimde tuz ile seni. Burada yok. B. Bir gül büyür ufukta, tek başına mağrur, aydınlanır karanlık, mağaralar ansızın. Burada gül kelimesine mağrur olma, gururlu olma insanın özelliği verildiği için kişileştirme yapılmış. Cevabımız geldi. Diğer şıklara da bakalım. C. Bütün o sevdiklerin, dostların, yakınların koyup giderler seni orada yapayalnız. Burada da yok. D. Şimdi uzaklarda evinde uyuyor olmalısın. Gördüğün düşlerin en güzelidir. Burada da kişileştirme yok. E. Kimine saz vermiş çalar eğlenir. Kimi zevk içinde güler eğlenir. Burada da yok. Cevap B. Yeşilçam'ın emektarlarından biri daha aramızdan ayrıldı cümlesindeki altı çizili söz ölmek eylemi yerine kullanılmıştır. Buna göre cümlelerinin hangilerinde yukarıda açıklaması yapılan duruma benzer bir kullanım vardır. Aramızdan ayrılmak iki kelime, ölmek bir kelime. Tek kelime ile anlatılabilecek bir durumu iki kelime ile anlatmaya dolaylama denir. Burada dolaylama yapılmış. Şimdi şıklarda dolaylama arayacağız. 1. Gençler yalnızca ailelerinin katıldığı bir törenle dünya evine girdiler. Dünya evine girmek. Dünya evine girmek, evlenmek demek. Tek kelime ile anlatabilecekken 3 kelime ile anlatmışız. İşte buna dolaylama deniyor. Bir de dolaylama var. Bunu alacağız. 2. Televizyonda halka yetecek programlar yapılmıyor. Burada yok. 3. İlk otobüsü kaçıran genç ikincisi için yeniden bilet almak zorunda kaldı. Burada da yok. 4. Kırlara insanı ferahlatan bir yerlere kaçmak istiyordu. Burada da yok. 5. Sokak loş lambalarla yarı karanlık biraz da ürkütücü görünüyordu. Burada da yok. Yani yalnızca bir de vardı. Cevap A. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde benzetme yapılmıştır? 1. Çaldere köyünde güneş batarken geniş yapraklı incir ağaçlarının dallarını koyu bir kızıllık kaplar. 2. Yeşille kırmızının birleşmesinden doğan renk yağmuru gözleri kamaştırır. 3. Sazların arasından süzülen dere köyün 4 saat uzağındaki ırmağa ulaşmak için dümdüz ova üstünde mavi bir şerit gibi uzanır. Benzetme geldi. Dere mavi bir şeride benzetilmiş. Şerit gibi diyerek burada benzetme yapmış. Diğerlerini de okuyalım. 4. Kırmızı fesli sakalar, haki elbiseli tarla kuşları, yeşil cübbeli ağaç kakanlar bir an önce mutluluğa kavuşmak için ormandaki yuvalarına doğru uçuşurlar. 5. Renkler birbirine karışarak koyulaştığında bir ezan sesi köyün beyaz minaresinden dalga dalga yayılmaya başlar. Cevap 3. C. Bu adam ben onu tanıdım tanıyalı böyledir. Kapısı her zaman herkese açıktır. Bu cümlede anlatılmak istenen adamın konuksever olduğudur. Buna göre bu cümledeki anlam olayı için benzetme, ad aktarması, kinaye, güzel adlandırma, doğadan insana aktarma belirlemelerinden hangisi doğrudur? Kinaye bir sözün hem gerçek hem mecaz anlamının cümleye uyması ancak kastedilenin mecaz anlamı olması. Burada kapısı açık diyerek adamın kapısı gerçekten açık olabilir gerçek anlamda. Fakat burada kastedilen uzak anlam yani mecaz anlamı olan konukseverlik olduğu için kinaye var. Cevap C. Hey gönül gene bu gece kederim geceden yüce gel susalım beraberce böyleymiş kara yazımız. Bu dizelerde anlam olaylarından hangileri yoktur? Bir duyular arası aktarma yapma yani bir duyu organımızın özelliğini bir başkasına verme. İki bir sözü hem gerçek hem mecaz anlama gelecek şekilde kullanma. Burada neyin tanımı yapılmış? Kinayenin tanımı yapılmış. Üç bir kavramın açıklamasında aşırılığa gitme. Burada da mübalağa yani abartmanın tanımı yapılmış. Dört insana özgü bir kavramı insan dışı bir varlığa aktarma. Burada da kişileştirme tanımlanmış. 5. Bir sözcüğü mecaz anlamda kullanma. Burada gönül kelimesine gel birlikte susalım dediği için gönül kelimesi kişileştirilmiş. Yani kişileştirme var burada. Çünkü birlikte susma insanların özelliği kişileştirme gitti. Böyleymiş kara yazımız diyerek kara kelimesi mecaz anlamda kullanılmış. Karanın gerçek anlamı nedir? Siyah. Fakat burada kötü yazı anlamında kullanıldığı için mecaz anlamda kullanılmış. 5 de var. Kederim geceden yüce diyerek... Kederini yani üzüntüsünü çok abartmış. O yüzden abartma da var. 1 ve 2 yok. Cevap A. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ötekilerden farklı bir anlam olayı vardır? Yedi tepeli şehrimiz son yıllarda her alanda çok gelişti. 
7 tepeli şehir derken İstanbul'u kastediyor. Tek kelimeyle söyleyebilecekken birden fazla kelimeyle ifade ettiği için burada dolaylama var. B. Babası yıllar önce yakalandığı ince hastalıktan kurtulamamış. İnce hastalık verem. Bu şekilde insanı rahatsız eden üzen bir takım kelimeleri daha yumuşatmak, daha rahatsız etmeyecek hale getirmek için yapılan bir anlam olayı bu. Buna da güzel adlandırma deniyor. C. Böyle bir file bekçimiz olduğu sürece kolay kolay yenilmeyiz. File bekçisi kaleci. Gene tek kelimeyle söylenebilecekken birden fazla kelimeyle söylendiği için burada da dolaylama yapılmış. D. Ekonomimizin düzelmesinde bacasız sanayinin büyük rolü vardır. Bacasız sanayi turizm. Gene tek kelimeyle söylenebilecekken birden fazla kelimeyle ifade edildiği için dolaylama var. E. Teyzemin oğlunun vatani görevini bitirmesine iki hafta kalmış. Vatani görev askerlik. Gene iki kelimeyle ifade edilmiş. Yani tek kelime yerine iki kelime. Burada da dolaylama var. Cevabımız çıktı. Cevap B. Tüm şehir derin bir uykudaydı cümlesindeki şehir sözcüğü şehirde yaşayan insanlar anlamında kullanılmıştır. Aşağıda altı çizili sözcüklerin hangisinde buna benzer bir kullanım vardır? Yer söylenerek insanlar kast edildiğinde ad aktarması olur. Yani şıklarda ad aktarması arayacağız. O yıllar savaş yıllarıydı. Bu kelimede ad aktarması yok, yer insan ilişkisi yok. Ordumuz farklı cephelerde savaşıyordu. Burada da yok. Erzurum'da her evin beklediği bir oğul, bir eş, bir yavuklu vardı. Burada ev kelimesi söylenerek içindeki insanlar kastedilmiş. Burada da insan yer ilişkisi var. Yer söylenmiş, insanlar kastedilmiş. Tıpkı sorumuzda olduğu gibi. Oğul ve eş kelimelerinde böyle bir durum yok. Cevap C.